So, ako pala si Pia Bangan from Stipendia Strategic Research Lab. Hello. Yes, supply team is now dito sa ito. Here. Ayun. Astrophotography. Ano nga ba ang astrophotography? So, bale, isang type lang yan ng photography na ang laman lang ng image niya ay astronomical object. Bale, dito sa mga astrophotography sa mga astrophotos, ano, yung iba dito, kayang mga, kayang makapag-show ng mga objects na hindi nakakita ng mga mata natin. And then, usually, since type siya ng photography, ano siya, essentially pleasing images. So, usually, hindi siya, ano, hindi siya prefer to be there for scientific researchers. Kasi, ano, Diba ang mga inedit-edit niya, mga ganyang photos, mga ganyan. May mga nasa-sensay sa mga kanya. So, yan, dyan, nakalit dyan yung mga ano, yung mga iba't ibang klase ng kamera na pwede gamitin for astrophotography. Una-una na dyan yung mga SLRs, yung film, pati yung puso kayo na hindi SLRs. Dahil yung mga astronomical CCD cameras, pati digital. Actually, halos lahat ng camera pwede. Basta nakapag-store siya ng image, pwede yan. And yung mag-focus tayo ngayon, may hapon, may ito sa DSLR. Kasi yun yung nagamit ng halos ng paramihan. So, ayan. Basics muna tayo ng DSLR. Bali, ano lang to, let's say, visual of terms na lahat ba familiar sa DSLR? So, ayan. Una term, aperture. Bali, ano nga ba yung aperture? Bali, ano yung ano, yung pinakamahalagang ano, component ng proper, na isang property na isang image, yung aperture. Ito yung size ng opening ng lens. Bali, ito yung ano, kung sa SLR, ito yung mga f-stops, yung mga f- 4 and 5.6 yung mga ganun. And kailangan natin tandaan na larger apertures ay given by smaller f-stop numbers. Bali ganun pa yan. Pag maliit yung number, malaki yung opening yan. So, bali yung aperture pala, ito yung katumbas ng pupils sa tao, sa mata ng tao. So, pag malaki yung opening, marami like yung papasok dun sa sensors. <coughs> sa sensors. Okay. Sunod naman is yung shutter speed. Bali, ito naman yung ano, yung length nung pagkuha ng light from the doon, from the doon. Ayun na. Ayun, bali yung shutter speed pala, measured siya in seconds. Yung available sa mga SLRs na yun, yung common ay 1 over 4,000 ng second. So, ganun siya kabilis sa buha. And then, yung pinakamatagal, yung pinakamatagal ata is 30 seconds. Although may bulb setting, bali nung bulb setting na to, manual setting lang to for, pa, ano, from 1 second to infinity yan. Depende sa battery ng camera. And, So, may mga sample images dito. Ayan. Yan, tatlong images na yan, kung nakikita nyo man, ang F-stops na na 5.6 at 5.6 sa tang ISO level sila yung 400. So, nagbabago-bago lang sila sa so, shutter speed. Doon sa like, mag tayo na kinuhanan yung image. So, kung mapansin natin, yung sa una, since one second lang siya kinuhanan, Medyo madilim siya. And then, ito, 15 seconds and 30 seconds. Kasi hindi kita yung difference. Ayan. Basta ganun, ang... Um, yeah. And then, ISO speed. Ito naman yung sensitivity ng sensor. Ang hit naman dito ay lower number, less sensitive na camera to light. So, sample nyo 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 ulit. Lahat sila ay... F5.6 and 5 seconds exposure time. Ang pinaka-iba-iba lang nila is yung ISO levels. 
Yung first image ay 100, then 1,600, and 6,400. Kung mapapansin nyo, maliban sa mas maliwanag yung ito, 2,600. Ano ito na? Kung hindi siya masyadong pinagal, pero kung mapapansin nyo, mas grainy yung pictures. Kasi, yung pag sensitive niya, halos parang mais na lang. Kaya sa mga even ano sa pagkuha ng pictures better na lower ISO level. Ganyan, aperture shutter speed at ISO level. Ganyan tatlong mahalaga kailangan for astrophotography. Bali, may isa ka lang baguhin guys, malaki na yung magiging effect niyo doon sa image. So ayan, yung ayan. Ito, diba? Yan, sa SLRs. Kung familiar tayo sa SLRs, dapat familiar din kayo doon sa ibang functions. Yan. Lagi for astrophotography, dapat na ma-maximize niyo yung pagiging SLR ng camera niyo. Hindi yung basta ang camera na siya. Ayan, for instance, sa SLRs niyo, Meron yung cost of functions, like ayan, yung una, long exposure, noise reduction. Ano yan? Better na naka-on yan. Kasi, di ba, for long exposures na imaging, hindi may iwasan na mag, ano, mag-build up ng noise. Kasi sa nag-heat up din naman yung sensors. So, pag naka-on na long exposure, noise reduction, automatic na niyang ino, tinatanggal yung noise na nag-build up during the exposure. And then, ito yung isa po nga halaga na kailangan yung mirror lock-up. Kailangan na ko on-tune siya. Kasi, pag nag-shock ka sa SLR, yung mirror niya open-closed. So, nag-i-induce siya ng vibration doon sa sensor. So, pag na-accumulate yung light, medyo may noise siya, may vibration siya. So, better na naka-on yung mirror lock up. Kasi ang function nito, i-open niyo muna yung mirror, ilalock mo sa pataas, and then, after ay ibababa niya. So, yung vibration siya galing doon sa pagtaas-baba ng mirror, lalilesin. So, So, pag naka-on ang mirror lock-up nyo, dalawang beses yung pipindutin yung shutter. Kasi yung unang pindot, ipapalock mo yung mirror sa taas. And then, yung pangalawa yung pag-shoot ng image. And then, essential din sa aso photography yung neuro images. Bakit? Kasi, di ba pag ano, pag nag-save ng image ang SLRs, ang default na niyan ay JPEG, naka dark JPEG. <coughs> Kaso kasi, yung mga dark JPEG na yan, compressed na yan, may pinalim na sila. So, doon sa pagkakakompress ng picture, maraming details yung nawawala. So, kailangan ng raw images para, ano, para hindi mo saala ka lang yung iba. Ibang details. Yan. So, ang drawback lang nito, since hindi compressed yung raw images, malaking file yan. Mga nasa 15M yan. And then, after ng camera, doon naman tayo sa mga equipment setup or yung mga techniques. So, bali yung pinakamalabilis na ano, technique for astrophotography is yung paggamit ng tripod. Kasi, di ba, pag may SLR ka, usually may tripod ka din. So, yung tripod na yun, hindi na sa'yo na tripod talaga. Pwede naman siyang, ano, kahit patungan lang. Basta, ano, steady yung camera mo for shooting images. And then, sa paggamit ng tripod, ano, ginagamit siya for yung mga mabilisang pictures lang. For example, planetary images, yung mga short exposures lang. Although, pwede rin siyang gamitin for 
ano, expose, mag expose ka kaso less than 30 seconds lang. Bakit less than 30 seconds lang? Kasi, di ba, nagsishift yung, ano, yung slide natin kasi gawa ng rotation ng Earth. So, pag after na 30 seconds, magtitrail na yung image mo kung mag expose ka. So, doon naman po pasok yung star trail. Bali, yung star trail, nato yung na produce pag na-expose ka ng more than 30 seconds. Well, depende pa rin pa na yun kung gano'n yung yung field of view mo. So, so, eto, another time lang ang uh, photography is star trail. Pwede siyang single image of long exposure. So, isang shot ng long exposure na type or pwede rin siya series of single images. Yung sa series of single images, magpukuha ka na lang magpukuha ng pictures. So, kanyari mga 10 minutes, tapos interval yung 10 seconds, tapos pagpapatong patong sila. So, example ng starting. And, so, di ba, ano lang yan? Ano yan? Stars yan. Na dahil lang sa naman ng Rachel Earth, nag-trail na siya. Kala di ba sa tripod, steady lang yung Steady lang yung, ano, yung camera mo, hindi siya gumagalap. So, ang gumagalap is yung object mo. Ayan. Ano pala yan? Constellation as you choose. And then, ano, prime focus. Ito yung usual na ginagamit, yung prime focus image. Bali, ang concept nito, yung SLR mo, kinakabit mo dun sa scope mo. So, ayan. Bali, yung camera mo dyan, wala sa lens. Then, yung telephone mo, walang IP. I-a-adopt yung camera mo sa telescope. And, so, may mga available na adopters and rings sa market para dyan. Kasi hindi mo naman siya basta-basta may kakamit lang ng tape or anything. So, ayan. Yung concept na ay yung image, ipo-focus mo sa mismo sensor ng camera. And then, ayan. And then sa sticky box, ito naman ay yung camera mo. Bali yung camera mo dito, meron na sa lens. Ang concept na ay yung face of ang telescope, tapos ilalagay mo lang doon sa taas ng scope yung camera mo. So, nakapigibak na siya. Bali, eto, itong pagpipigibak, usually ginagamit itong pag, ano, pag yung mag-wide field ka. Ganyan. So, ganyan. And then, a focal astrophotography. Ayan. Eto naman, may camera ka na may lens. May telescope ka na may lens. Tapos, pipicturean mo lang yung makikita mo sa iris mo. So, eto, usually ito nangyayari, kanyari, di ba, silip na sa scope. Tapos, natuwa ka sa nakita mo. Tapos, pipicturean mo lang ng, kanyari, ng yung camera ng cellphone mo. Sorry, sa digi ka. Ayun. Ang focal imaging yung tawag doon. Ang disadvantage pa rin ito, minsan, yung nagtroduce na image, nerd. Kasi, ano, konti misalignment lang, pangit na siya, at makikita mo yung ano, yung pinakabinog ng ice. And then, ayun. Ayan. Ayan. Ito naman yung susunod naman yung mga, ano, yung mga objects na pwede, ano, maging subject for astrophotography. Yung first, yung pinakamadali, yung lunar imaging. Pinakamadali yan kasi yan yung pinakabright na object sa gabi. So, ayan. Ito, sa apal images. Yung unang picture, yan ito yung sa apal. Ayan yung eyepiece mo. Tapos yung picture mo lang yung image na nakaproduce doon. Gamit lang dyan is camera phone. And then, itong B, nakatripod yung camera. Pero, yung lens mo, zoom lens siya. Lens, ano, 200 mm lens. And then to si prime focus imaging. Ano yan? 
Yung SNR nakakabit sa... Sa isang refractor sa... Ay isang 3H refractor. So, ganyan. Huh? Ayan. Ito, yung varying... Ano, varying F-stops, varying exposure times and isolators. Ayan. Iba't ibang full moons lang yan. Ayan. Nag-iiba-iba yung kulay niya kasi... Ito, for instance, itong pangatlo, hindi ko pala yung white balance niya. Tapos ito pang apat, ito yung super moon noong May 2012. So, kaya medyo orange siya kasi, ayun, we can burn. And, pwede yung sa pagbuha kasi ng full moon, since bright, di ba yung pag-full pag moon, bright siya, kailangan na yung, yung sa exposure time mo, mabilis lang, Then, tapos given na yun sa f-stops mo, di ba pag larger yung number, it's the time mas maliit yung opening. So, pag mas maliit yung opening, kailangan mo na mas mahabang time para kuhanin yung image. So, kaya, for instance, f na ito, 1 over 30 siya. And then, ito, 5.6, 1 over 5 na meron siya. And then, so, yung sa tatlong components na yan, hindi yan sila sa ulo. Ano yan? Depende yan sa... Depende yan. Ano yan? Depende yan sa condition, sa condition ng light mo. Kasi light sensitive naman lang sila. And then, ayan, image lang. Total lunar engagement, September 10. Nakatripad lang yung... Dalawang camera yung gamit dyan. At magkaiba na lens. Ayan. And then, partial, par, partial, lunar image. And then, for And then, solar. Solar imaging. So, pag nasa solar imaging, syempre, hindi pwede na itutok mo lang ba sa yung telescope or yung camera sa, sa araw. Kasi syempre, araw yun. So, kailangan ng filters. Yes. So, yung filters na ginamit dyan na yung bigger filters. Yung una, Prime focus yan. Gamit na isang scope sa pag-asa. And then, yung pangalawa, eclipse to, noong May, gamit lang ay isang SLR na may lupin. And, and then, Venus Transit. <coughs> yung... And, Venus Transit to June 6. Ano yan? Anim... Dito pa lang yan ng magkakaibang images na pinagpatong-pato. So, bali na, medyo may editing na ginawa. Pero yung editing naman na ginawa dyan, mayroon din lang yung mga pictures para magsakto yung mga bagay-bagay. And then, then, planetary imaging, type na sa photography for, eto, Saturn and Saturn and Mars. Prime focus imaging, gamit yung 45 cm photo telescope ng pag-asa. Sa planetary imaging pala, mahirap yan kuhano ng single shot lang na tulad na ganyan. For planetary imaging kasi preferred yung webcam imaging. Yung webcam imaging, bibigyan mo yung planet and then yung video na makukuha mo, ito convert mo ito frames by frames tapos nakakamang stock. Kaya naging stock kasi para yung details ng individual pictures makukuha mo. And then, ayan. Lastly, deep field imaging. Ito yung ano, long exposures na kailangan na nang nagtatrump na mouth. Bali, ayan, long exposure. Okay. Bali, ito mga long exposures na ito, hindi ito yung long exposure na tipo 5 minutes lang. Yung iba, inaabot na mga oras-oras na araw-araw. Ganyan. Ayan, example, Orion Nebula, ano yan, 15 second exposure, yung ISO level niya, 800. So, since prime focus siya, wala siya extra, depende yung, depende yung aperture niya dun sa scope na pinagpapitan. And then, Omega Centauri, 3, 30, 30 
second exposure, I saw 800. And then, three kids in Medula. I saw I 120 second exposure. So, two minutes and then I exposed 800 and 11. And then, you make me wait, that was me, but nothing on you. Ito, so, yung part na to, yung part niya. Bali yan, 300 seconds yung exposure niya, ay sa 800. So, ayun, yun lang yung basics for astral photography. Ang astral photography pala, hindi ito ano, hindi ito pang madali ang panahon, hindi ito madali ang proseso. May namang mahal mo yung ginagawa mo para ma-perfect mo siya.